ಚಿನ್ನದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವೆ ಬಿಡು ಬಿಂಕವ ಚೆಲುವೆ ಅದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಬಿಡ್ ಆಗೋಯ್ತು ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ಗೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಟ್ ಜಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಆಫೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಲ್ಕ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿಗೆ ಆಫೀಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬೆಳ್ಳಿ ಮಡ ಇವೆಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಫ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ತ್ರಿವೇಣಿ ಎದುರುಗಡೆ ಅವಾಗೆ ನೂರು ಅಡಿ ಕಟೌಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಇಬ್ಬರದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಡ್ಯೂಯಲ್ ರೋಲ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ನಮಗೂ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಡ್ನಾಡಿರೋ ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಅಂತ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಒಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಕೈಲಾಗದು ಎಂದು ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತರೆ ಸಾಗದು ಕೆಲಸವು ಮುಂದೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಜೂನ್ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಕೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಗೌಡ ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಬಂದು ಸರೋಜ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೆವೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸೆಂಟ್ ಜೋಸಫ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ಅದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಏಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ದೆ ಅಪ್ ಟು ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೆಂಟ್ ಜೋಸಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಕ ಬಿ ಕಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಂದು ಶೋಭಾ ಅಂತ ಆಕೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆವಾಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಇದು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಸೋಫಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರ ಸೋಫಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಇದಿತ್ತು ಈಗೆಲ್ಲ ಟೂ ಮೆನಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆವಾಗ ಭಾಳ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೋಫಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ತಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರನೇ ನನ್ನನ್ನು ಸೆಂಟ್ ಜೋಸಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ದಾಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೆಂಟ್ ಜೋಸಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಹೈಲಿ ಗುಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲೇ ಓದಿಸಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಫಸ್ಟು ಫಾದರ್ ಕೋನಹನಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರು ಕೋನಹನಹಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಂದ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರೆಲ್ಲ ನಾನು ಅದಾದಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರನ್ನ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇದು ಚಾಲು ಆಯಿತು ಕೋನೇನಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಊರು ಅಲ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವೇನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ನಾನು ಬಟ್ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲೇ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ನ ಇದು ರಾಗಿ ಮಿಷಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಲಿತ ರಾಗಿ ಮಿಷಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಅವ್ರ ಫಾದರ್ ಕೆ ಚೌಡಯ್ಯ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಹೇಳೋರು ಟೋಲ್ ಗೇಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಇರೋದು ಒಂದು ಟೋಲ್ ಗೇಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ನಿಂತಿರೋದು ಯಾರು ಗಾಡಿ ಬಂದರೆ ಅವ್ರ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಿಲ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡಿ ಹಂಗೇ ಅವರು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಬಂದರು ಮಗ್ಗ ಪವರ್ ಲೂಮ್ಸ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತಾರೆ ಆರ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತು ಸರ್ ಬರೇ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸೈಲೆಂಟಾಗೇ ಇರ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಮಗ್ಗ ಓಡೋದು ಏನು ಪೌ ಪವರ್ ಲೂ
ಅದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಬಿಡ್ಡಾಗೋಯ್ತು ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಲ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ಗೆ ಸೊ ಅವರು ಗುಜರಾತಿಗಳು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಇದೇನು ಬೈದು ಇವ್ರದ್ದು ಇವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹ್ಞೂ ತಿರ್ಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಅರೇ ಅರೇ ಇದೆ ಈಗ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ನೆನ್ನೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಡಿಂಟ್ ಅಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸ್ಕೆಪ್ಟಿಟ್ ಏನೋ ನವರಂಗ್ ಥಿಯೇಟ್ರು ರಾಜಾಜಿನಗರ್ ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಅದು ಹಂಗೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಅದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದು ನವರಂಗ್ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಜಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹ್ಞೂ ಏಯ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಇರಬೇಕು ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಳಗಾಗಲೇ ಇ ವಾಸ್ ಇನ್ ಟು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೋಡ ಅಂತ ಒಂದು ಪಿಚ್ಚರ್ ಬಂದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ಪುಟ್ಟಣ ಕಣ್ಣಗಳದ್ದು ಫೇಮಸ್ ಪಿಚ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ದು ಫಿಲ್ಮ್ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಪಿಚ್ಚರ್ ಅದ್ರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೂ ಪುಟ್ಟಣ ಕಣ್ಣಗಳವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೇ ಇವರು ಕಲ್ಪನಾ ಅವರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಆಕೆ ಒಂದು ಮರದ ಮೇಲೆ ಹೆಸ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗಂಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಆ ಸ್ಯಾಡ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಇಡಬಾರ್ದು ಏನು ಆ ಥರ ಟ್ರಾಜಿಕ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಇಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ಬಟ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ವಾಸ್ ಇನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಸೊ ಅವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫಾದರು ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಮೂರು ಜನ ಬ್ರದರ್ಸು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಒಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಡೇಸು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಇತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸೀದಾ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ತಿರ್ಗಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವರು ಡೈಲಿ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋರು ಅವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಆವಾಗ ಸಂಡೇ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾರೆ ಸಂಡೇ ಊರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿ ಅವಾಗ ಪುಟ್ಟಣ ಕಣಗಲ್ಲು ಬಂದರು ನಾನೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಪುಟ್ಟಣ ಕಣಗಲ್ಲು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೆ ಹಿಂಗೆ ಕೇಸನ್ ಗೌಡ್ರ ಮನೆ ಅದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಪುಟ್ಟಣ ಕಣಗಲ್ಲ ಅಂದರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಮನೆ ಇತ್ತು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಆರ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಇದಿತ್ತಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಅಂಗಡಿ ಮನೆ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಶೋರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಸೋಣ ನೋಡೋಣ ಯಾರೋ ಬಂದವ್ರು ಅಂತ ಫಾದರ್ ನಾ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಅದಿದ್ದು ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಫಿನಿಷ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೋಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಕ್ ದ ಪಿಚ್ಚರ್ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದ್ದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಇವರು ಅವ್ರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಜಗಳ ಆಗಿ ಇದಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಅವಾಗ ಮಾಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಅ ರನ್ ಅವ್ ಅ ಹಿಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೋಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಪಿಚ್ಚರ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಮೂಯ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೂಯ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಆಫೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಲ್ಕ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿಗೇ ಆಫೀಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬೆಳ್ಳಿ ಮೋಡ ಇವೆಲ್ಲ ಪಿಚ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೆ ಸಿ ಎನ್ ಮೂವೀಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಬಿಟರ್ಸ್ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಓವರ್
ಸೊ ಅದೊಂಥರ ಜರ್ನಿ ಬಿಡಿ ಹ್ಮ್ ಕೆ ಸಿ ಮೂವೀಸ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಸರ್ವಮಂಗಳ ಅದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೋಡ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ವಮಂಗಳ ನನ್ನವಳು ನನ್ನಿದೆಯ ಹೊನ್ನಾಡನಾಡುವಳು ಅರ್ಸು ಅಂತ ಒಬ್ರಿದ್ರು ಮೈಸೂರಿನ ರೈಟ್ರು ಅವರು ಸರ್ವಮಗಳ ಮೈಸೂರು ಡಾಗ ಜಾಣ ರಜಣ್ಣ ಅಂತ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರು ಬಲೆ ಜೋಡಿ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲನು ಒಂಥರ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂಲ್ ಬಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಬಲೆ ಜೋಡಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಸರೇನು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುರೇಶ್ ಅದು ವೈ ಆರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಊಟಿಗಳು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಯಾರು ಕಟೌಟ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಫ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ತ್ರಿವೇಣಿ ಎದುರುಗಡೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅಳೆದ್ರೊಳಗೆ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ತದೆ ಅವಾಗೆ ನೂರಡಿ ಕಟೌಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಇಬ್ಬರದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಡ್ಯೂಯಲ್ ರೋಲ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಡ್ಯೂಯಲ್ ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ದು ಯಾರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ದು ಕಟೌಟು ಏನೋ ಬಿ 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 ಇಂದ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಇಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿದರು ಫಸ್ಟ್ ಕಟೌಟ್ ಅದೇ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನ್ನ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಡಬಲ್ ಕಟೌಟು ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಕಳೋದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಲೆ ಜೋಡಿನೂ ಭಾಳ ಜ್ವರ ಆಗೋಯ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಾರತಿಯವ್ರ ಜೊತೆ ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಎಲ್ಲೂ ನೀವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಕೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಗೌಡ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಸರೇ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನಿದ್ರು ರಾಜ್ಕಮಲ್ ಆರ್ಸ್ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೋರು ಅವರೇ ಇವಾಗ ಇದು ನಮ್ಮ ವಿಕ್ರಮ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತಿದ್ರು ಅವ್ರದ್ದು ಅದು ಇದು ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇವಾಗ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಡ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೇಟ್ ಕೊಡೋರು ಸಪೋಸ್ ಯಾರು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೆ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಫೈನಾನ್ಸ್ಗೆ ಬರೋರು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಈ ಒಂದು ಇವು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ನಾವು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕೊ ರಾಯಲ್ಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಮಾಡೋದು ಅದೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಅವರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವ್ರಾಗ ಅವ್ರು ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಇದೇ ಥರನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದು ಯಾರೋ ಪಂಡ್ರಿ ಬಾಯರು ಕೊಟ್ಟರು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಡೇಟ್ಸು ಏನೋ ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಥರ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ನಮಗೂ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಡ್ನಾಡಿರೋಲು ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಅಂತ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಒಂದು ಡೇಟು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಇದೇ ಥರದ್ದೇ ನನ್ನ ಸಾಯಕ್ಕೆ ಬೌರೋಹಾನ ಇದು ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ ಬಂತು ವಿಕ್ರಮ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆಮೇಲೆ ಬಂಗಾರ ಪಂದ್ರ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಇವ್ರದ್ದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಬ್ಬಾಯಿ ನಾಡೋದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೊಬ್ರು ಅನ್ನ ಬಂದು ಒಬ್ಬರು ಇವರಿದ್ರು ನಸರನ್ನ ಇದ್ರು ಅವ್ರದ್ದು ಹುಲಿಯಾಲಿ ಮೇವನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ಸು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಮಗ ಪಿ ಕೆ ಟಿ ಶಿವರಾಮ್ದು ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಮಾಡಿದ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಡೇಟ್ಸಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು
ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಲರ್ ಪಿಚ್ಚರ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಶರಪಂಜರ ಆದಮೇಲೆ ಬಂಗಾರ ಪಂಜರ ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿರೋದು ನೀವು ತೆಗೆದು ನೋಡಿರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಶರಪಂಜರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಂಜಯ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ಚ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಹಾಂ ಗೌಡ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನೇ ಅವಾಗ ದೂರದ ಬಟ್ಟೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಉಷಾ ಚವಾಣ್ ಅಂತ ಆಗ ಅಮ್ಮ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಫೇಮಸ್ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಕವಾಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ದೂರದ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಕಲರ್ ಪೋರ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಾದಮೇಲಿಂದ ಶರಪಂಜರ ಶರಪಂಜರ ಅದು ರನ್ನವೇ ಹೈಟ್ ಬಿಡಿ ಏನು ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಯ್ಯೋ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ ಅದು ಅವಾಗ ಅವಾಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟಣ ಕಣಗಾಲು ಒಂಥರ ಅವರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಆಗಬೇಕು ನೀವು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಕೆಂಪುದು ರೆಡ್ ಫಿಯೇಟ್ ಕಾರ್ ಇದೆ ರೆಡ್ ಫಿಯೇಟ್ ಕಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಇವರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನನಗೆ ಕಲರ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಓವರ್ ನೈಟ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ಫ್ರೀಯೇಟ್ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಏನು ಆ ಥರ ಇವಾಗ ಶರ್ಪಂಜ ಪಿಚ್ಚರ್ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ಅದು ಕೆಂಪು ಫಿಯೇಟ್ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾರದ್ರೊಳಗೆ ಆ ಥರ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹ್ಞೂ ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೋಪಾಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಆವಾಗ ನಾನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ದೇಶಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ಗೆ ನಾನು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯಗವರು ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಲೊಕೇಶನ್ ಹಂಟಿಂಗ್ ಹೋದ್ರಾಗೂ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರೋರು ಆ ಥರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಮಲ್ಪೆ ಗಿಲ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಧ್ಯ ಕಸ್ತೂರಿ ನಿವಾಸ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಂದಿರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫಾದರು ಕಸ್ತೂರಿ ನಿವಾಸ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪೂರ್ತಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತು ಓಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅದರೊಳಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಕಸ್ತೂರಿ ನಿವಾಸ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನೋ ಕಸ್ತೂರಿ ನಿವಾಸ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಡೌಟ್ ಇದ್ದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ಕೂಲ್ ವಿದೇಶ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋರು ನಾನು ಅದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ನಾನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೀಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಜರ್ನಿ ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಅದೇ ಗೋಪಾಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಅವರು ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಚಿಟ್ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ನಾವು ತೊಗೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ರೈಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಡೇ ಡೇ ಒನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ರಾಜ್ಕಮಲ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಒಂಥರ ಫಿಯರ್ ಇತ್ತವ್ರಿ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೂ ಹಾಕೊಂಡೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಸರೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಂತ ಕೇಸಿನ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಒಂಥರ ಫಿಯರ್ ಏನೋ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ಭಾಳ ಫಿಯರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಇದು ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಹೆಸರೇ ಸಮಾನ ನೀವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡಿ ರಾಜ್ಕಮಲ್ ಅರ್ಸ್ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು ಕೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಬಬ್ರು ಅಣ್ಣ ಹುಲಿ ಅರ್ಮಿ ಅವೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಾಲ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಚಂದ್ರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರೊಳಗೆ ಕೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಮೋಹನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು ಕೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಎಲ್
ನಮ್ಮ ಅಂಕಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಫಾದರು ನಮ್ಮ ಅಂಕಲ್ ಕೆಲವು ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಎತ್ತಿದ್ದೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹೊಡೆದು ನಮ್ಮ ಅಂಕಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಹೊಟ್ಟಾಯ್ತು ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ರುದ್ರೇಗೌಡ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಎರಡನೇ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಕೆ ಸಿ ರುದ್ರೇಗೌಡ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೀತಾಪುರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏನು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಕಣ್ಣೇ ಹೊರಟಾಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಬಗಾದ ಮ್ಯಾಚನ್ಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟರು ಆ ಥರ ಆಗೋಯ್ತು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾಜಿಕ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನೋ ನಮಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಮಗ ಪಿಕೆಟ್ ಶಿವರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನ ನಾನು ಫಾದರ್ ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಭಾಳ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ ದೂರದ ಭಟ್ ಶರ್ಪಂಜರ ಆಯಿತು ದೂರದ ಭಟ್ಟ ಆಯಿತು ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಮಗ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಮಗಲಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ನಾರಿಯ ಸೀರೆ ಕದ್ದ ರಾಧೆಯ ಮನವ ಗೆದ್ದ ಜಯಮಾಲ ಅವ್ರು ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಆವಾಗ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಾಂಬೆ ಒಬ್ಬರ ಶರ್ಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಥರ ಏರ್ ಕಫ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ ಏನು ಆವಾಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರ ಶರಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಸಾಂಗು ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಗಣೇಶನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಆವಾಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏನು ಇದು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಮಗ ಡ್ಯೂಯಲ್ ರೋಲು ಎಗೇನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡ್ಯೂಯಲ್ ರೋಲ್ ಬಲೆ ಜೋಡಿ ಡ್ಯೂಯಲ್ ರೋಲು ಅದಾದಮೇಲೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಮಗ ಡ್ಯೂಯಲ್ ರೋಲು ಬಂಗಾಳ ಮನುಷ್ಯ ಇದು ಬಬ್ರೋನ ಡ್ಯೂಯಲ್ ರೋಲು ಎಲ್ಲ ಡ್ಯೂಯಲ್ ರೋಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವ್ರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟು ನಾವು ಜಯಮಾಲ ಒಬ್ಬರು ನೋಡಿದ್ರು ಹ್ಞೂ ಜಯಮಾಲ ಆರತಿ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಇದ್ರು ಹಾಂ ಹಾಂ ಅವರು ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂಟಿ ಆ ಥರ ಹ್ಞೂ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಪಿ ಕೆ ಟಿ ಶಿವರಾಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅವ್ರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂದರೆ ಎಗೇನ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬೈ ಮೈ ಫಾದರ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೊಂದು ಬಂಗ ಅದು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಮಗ ಅದು ಒಂದು ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಯಾಕಂದರೆ ಬಾಂಬೆಲಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹುಡುಗಾಟ ಅಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಜೋಕ್ ಸೊ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂಗಾರ ಪಂಜರ ಆಯಿತು ಬಬ್ರು ಅನ್ನ ಯಾರು ತಿಳಿಯರು ನಿನ್ನ ಭುಜಬಲದ ಪರಾಕ್ರಮ ಅದು ಬಿಡಿ ಅದು ಎಗೇನ್ ಎಲ್ರದ್ದು ಮೈಥ್ಲಾಜಿಕಲ್ಲು ಈ ಹುಡ್ಸರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರದ್ದು ವಾರ್ ಸೀನ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಈಗಲೂ ಅನ್ನಿ ಮ್ಯಾಚನೇ ಬಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ವೇರಿಯಮಿಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಆ ಥರ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಇದ್ದರು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದರು ಮಧು ಅಂತಿದ್ದರು ಅವರೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಹುಣಸೂರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಥಿಂಕಿಂಗು ಫಾದರ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ಪು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ನಮ್ಮ ಭಾಳ ಫಾದರ್ ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋರು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಶಾಪಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಡೋರು ಈ ಬಟ್ಟೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಶಾಪಿಂಗ್ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನೋ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಬ್ರವಾನೂ ಅಷ್ಟೇ ಭಾಳ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗೂ ಹೋಯ್ತು ಪಿಕ್ಚರು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಟಿಯೋಲ್ ರೋಲು ಆಮೇಲಿಂದ ಹುಲಿ ಹಾಲಿ ಮೇವು ಮಾ
ಕೇಸ್ ಅನ್ಕೊಟ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನವ್ರು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಆನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರಲ್ರಿ ಅಂತ ಗಲಾಟ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇವರಾಜರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಪ್ಪ ಇವರು ತಡಬಡಾಯಿಸ್ತಾರೆ ರಾ ರಾಮಯ್ಯ ಕೊಟ್ಟರು ದೇವರಾಜರ್ಸ್ ಏ ಒಂದೇ ಅದೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೇ ಮಾಡಿರೋದು ಅದೇನು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದವ್ರು ಅಂತ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ನಾವು ವೆಸ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬರಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ ನೋಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬುಲ್ಡೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹ್ಞೂ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಹ್ಞೂ ಏಳನ್ನೇ ಸತ್ತೋಯ್ತು ಹ್ಞೂ ಹಂಗಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದು ಒಂದು ಫೇಸು ಹುಲಿ ಆಲಿಮೆವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಪಿಚ್ಚರ್ಗೆ ಆವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋರು ರೀ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇದು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಪಿಚ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ರಿ ಇದ್ಯಾಕೆ ರೀ ಹೋಗಿ ಪಿಚ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅವರ್ಸ್ ಪಿಚ್ಚರ್ ಅದು ಹುಲಿ ಆಲಿನ್ ಮೇವು ಈ ಈಗ ಯಾರ ಕುಂತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರೂ ನೋಡೋಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮುಕ್ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಸಿನಿಮಾ ಮೂರುವರೆ ಗಂಟೆ ಅವಾಗ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆವಾಗ ಹಿಂಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಇದಾಗಿಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಂದು ಇದು ಏನು ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡು ಯಾರು ಎಂ ಪಿ ಶಂಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂ ಪಿ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಜೋರಾಗಿ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಇದಾಯಿತು ಏನೋ ಅವರು ಇವರು ಎಂ ಪಿ ಶಂಕರ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಇವ್ರಿಗೆ ಕೈ ತೆಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಅವ್ರ ಬಾಸ್ ಇವ್ರ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ತಾನೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಯಿತು ಬಟ್ ಆ ಥರ ಅಂತೆ ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆ ಪಿಚ್ಚರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವ್ರು ಹೋಗಲಿ ಆ ಪಿಚ್ಚರು ಹಾಂ ಅವಾಗ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರೇ ದೊಡ್ಡ ಇದು ಇದಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದ ಅದರೊಳಗೆ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಸೊ ಇವ್ರನ್ನ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ಆ ಥರ ಕತೆ ಅದು ಮೂರೂರು ಗಂಟೆ ಸಿನಿಮಾ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಈ ಟ್ರಾಜಿಕ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸು ನಮ್ಮ ನವರಂಗ್ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅವಳ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಕೋಪ್ ಪಿಚ್ಚರ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಕೋಪ್ ಪಿಚ್ಚರು ನವರಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಕೋಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಆಚೆ ಕಡೆ ಕ್ರೌಡು ಓ ಕ್ರೌಡು ನಿಂತಿದೆ ಓಪ್ನಿಂಗ್ ಡೇ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೋ ಮಾಡ್ದ ತಡಾರಂಥ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನೇ ಬೆಂಕಿ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಹುಲಿ ಆಲ್ ನವರಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ಅವಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಬರ್ನ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅದೊಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಓಮೆನ್ ಆಯ್ತು ಅವತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ತುಂಬ ಬರೀ ಅಕ್ಷರಗಳೇ ಹ್ಞೂ ಈ ಆನೆದೊಂದು ಆಮೇಲೆ ಈ ಥಿಯೇಟ್ರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಕೋಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಅದೊಂದು ಅವಾಗೇನು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನಾ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಕೋಪ್ ಒಬ್ಬ ಸೊಸೈತನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಮೇಲೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ನಮ್ದು ಬಂದಿದ್ದು ಯಾರು ಪಿಚ್ಚರ್ ಹಾಕೋರಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನು ಕೊಡಬೇಕು ಲೆನ್ಸು ಕೊಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಏನಾದರೂ ಇದು